受了风寒。为何来西平冈？我知道是你，我也知道，若是我说我病了，你定会来看我。你放心，我不会睁眼的，我就当做是在做梦。梦醒了，便什么都不记得。我只想跟你说说话。这次赈灾，我做的好吗？很好。可是因为担心我，所以才来的。刘昌平与百里园，倒卖军粮，犯了死罪，但也许是为了百姓。查清原委，若是，便从轻发落。不顾朝廷法度吗？法外亦有情，陛下不是这么迂腐的人。这次，你是打算一直不现身人前吗？会一直护着我，直到赈灾结束吗？嗯、方建明，若是你彻底绝情、冷心，该多好！那样，我就能放下了。找来这些卷宗。刘昌平、百里园，私卖百米一事，如今已经查清楚了。你二人确实为灾情所逼，一心为了百姓，并无中饱私囊的行为。但你们的行为已经触犯了朝廷法度，死罪可免，活罪难逃，必要惩戒。臣草民甘愿受罚。刘昌平，罚俸三年，并要将西平港亏空的百米全数补上。其他涉事官员知情不报，罚俸一年。是。至于百里园，此事过后，你海上行商的证照要被世博司收回三年。你也算是没辜负你的姓氏。是。日后如有机会，百里园愿被胡珠夫人驱使，为您鞍前马后，在所不辞。夫人，臣犯下的是死罪，就算是罢免官职，也只能算是小惩大戒。您还让我出任西平港刺史，如此一来，有失朝廷法度。臣觉得，陛下赐本宫巡天之印，在这西南一带，本宫的话便是陛下的话。本宫的决定
，便是陛下的决定。刘大人，可有异议？臣不敢。臣谢过夫人。二位请起吧。西南一带受灾多日，百姓流离失所，万事殆心。除了西平港，还有各州府赈灾事宜。希望二位大人可以协助本宫，同心协力，共同庇护这方土地的百姓。是是。哼。好，朕果然没有看错人。大丈夫须眉如戟。可又有几个能比得过他方海氏？哎呀，的确呀、啊，的确呀、啊，纯荣妃，巾帼不让须眉呀。<笑>不过说到底呀、啊，还是陛下慧眼识人，才让纯荣妃有处施展。要不然，纵使满身本事，他也无用武之地呀、啊。<笑>不得切、呃，你这阿谀逢迎的功夫，日渐功利啊。哎，奴婢不敢，奴婢不敢。只是不知道建明，明明到了也不露头，在做什么打算？呃，这，嗯，奴婢不敢妄自猜测青海公的心思。启禀陛下，司库见吴主事求见。宣太进来。是。微臣，参见陛下。平身，谢陛下。瞧你这样，家里走水了。臣启陛下，自陛下命臣拨出黄金，修建水渠、堤坝和义仓，赈济百姓以来，黄金大批流出，导致金价暴跌